ಶರಣಂ ಸದಾಶಿವಸಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣ ಆಲಯ ಕರುಣಾಲ ನಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರ ಲೋಕಶಂಕರ ಶಂಕರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕೇಶವ ಬಾದರಾಯಣ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ವಂದೇ ಭಗವಂತ ಪುನಃ ಪುನಃ ಗುಕಾರಸ್ವಂಧಕಾರೋ ವೈ ಋಕಾರಸ್ತನ್ನಿವರ್ತಕ ಅಂಧಕಾರ ನಿರೋಧಿ ಗುರುರಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ ಈಶ್ವರೋ ಗುರುರಾತ್ಮೇಧಿ ಮೂರ್ತಿ ವೇದ ವಿಭಾಗಿ ವ್ಯೋಮವತ್ವ್ಯಾಪ್ತೇಹಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ ನಮಃ ಸಹನಾವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿ ನಾವದೀತಮಸ್ತು ಮಾವೇದ್ವಿಷಾವಹೈ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವೈವಸ್ವತಾಯ ಮೃತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಚಾರ್ಯ ನಚಿಕೇತ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಮಂತ್ರ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಯಸ್ಮಿನ್ನಿಚಿಕಿತ್ಸಿ ಮೃತ್ಯೋ ಯತ್ಸಾಂಪರಾ ಮಹತಿ ಬ್ರೂಹಿ ನೋಯಂ ವರೋ ಗೂಢಮನು ಪ್ರವಿಷ್ಟ ನಾಣ್ಯಂ ತಸ್ಮಚಿಕೇತೀತೆ ಮೂಣಾವದು ವರ ಮೂಲಮಾ ನಚಿಕೇತಸ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಲೆಜ್ ವೇಣಂ ಅಪ್ಡಿನಿ ಕೇಕರಾ ಒಂದ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಲೆಜ್ ದಾ ಒಂದ ಮೋಕ್ಷತ್ತಿರ್ಕಾನ ಸಾಧನಂ ಅಪ್ಡಿನ ನಮ ಪಾರ್ತಂ ಲಿಯಾ ಅದನಾಲ ಇಪ್ಪ ಮಾದ ಕೇಕರಾಂ ಗ್ರದನಾಲ ಯಮದರ್ಮ ರಾಜಾ ಅಂದ ನಾಲೆಜ್ ಅವ ರಿಸೀವ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಎದಕ್ಕೆ ತೇವಪಡ್ರದು ಅಪ್ಡಿನಾ ಇದ ನಾಲೆಜ್ ರಿಸೀವ್ ಪಂಡ್ರದಕ್ಕು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತೇವಪಡ್ರದು ಅಪ್ಪ ಇದ ನಾಲೆಜ್ ನಾಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಡೆಕೊಂಡ್ಲ ಅಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡನೋ ನಾಲ ನಮಗೆ ಅಂದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಒಂದು ತೇವಪಡ್ರದು ಅದು ಒಂದು ರೊಂಬ ರೊಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀಂಗ ಒಂದು ಕೋಯಿ ಯೋಸ್ಟ್ ಪಾರಂಗ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಡೆಕನೋ ಇಂದ ಅರಿವು ಕಡೆಕನೋ ನಾಲ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ತೇವಪಡ್ರದು ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಅರಿವೋಡೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರಕಿಲ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಪಲಂ ಲಾನ್ ಸೊಲ್ರೋ ಇಲ್ಲ ಅದ ಒಂದು ನಾವು ಅನುಭವಿಕಣಂ ಅಬ್ಡಿನ್ ಸೋನಾ ಅದಕ್ಕೂ ಅಂದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನದು ಒಂದು ತೇವಪಡ್ರದು ಸೋ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಮಾ ಒಂದು ಯಮಧರ್ಮ ರಾಜ ಅವನಕ್ಕೆ ಫೋರ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರಕ ಅಬ್ಡಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಣ್ಣರ್ ಇಂದ ಫೋರ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ವೇದಾಂತಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಪ್ಪ ನಚಿಕೇತಸ್ ಮಟ್ಟೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ್ಕುಮೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು ವೇದಾಂತ ಪಡಿಕಣ ಆಸೆ ಪಡ್ರಲ್ಲೋ ಯಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷಂ ಅಪ್ಡಿಂಗಿರದು ಗೋಲ್ ಆರ್ಕೋ ಅವಾಳಕ್ಕೆ ಇಂದ ಫೋರ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಉಪನಿಷತ್ ಒಂದು ಇಂದ ನಾಲ್ ವಿಷಯತೆ ಹಿಂಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆ ಮೆನ್ಷನ್ ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಅದೋಡೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಪಡಿಚೋ ತತ್ವಬೋಧತ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಪಾರ್ತೋಲ್ ಅಪ್ಪ ವಿವೇಕ ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ವಿವೇಕ ಅಪ್ಡಿಂಗಿರದು ಏನದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಣಿಕಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಡಿಂಗಿರ ವಾರ್ತೆಯ ಒಂದು ಇಪ್ಪ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಯೂಸ್ ಪಣಿಟ್ ಇರ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲೋಡ ಇದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ರೇಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎದ ಕುರಿಕದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಡಿಂಗಿರ ವಿಷಯಮ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಹಿಂಗ ನಮ್ಮ ಎಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಪತಿ ಪೇಸ್ರೋ ಪಿರಿ 
எடுத்து பார்க்கும் சக்தி இல்லையா இந்த பாசிட்டிவ் விஷயமா இங்க வந்து நாம அத பாக்குறோம் அப்ப நம்ம புத்திக்கு இருக்கிற இந்த கெப்பாசிட்டி நம்ம புத்தியுடைய அந்த பிரித்து பாக்குற திறனை பத்தி நம்ம இந்த இடத்துல பேசிட்டு இருக்கோம் அப்ப பல தரப்பட்ட விஷயங்கள்ல உள்ள வித்தியாசத்தை வந்து நம்மளோட புத்தி வந்து கண்டு அறியணும் இல்லையா அதை டிசர்ன் பண்ணணும் நம்மளோட புத்தி அப்போ டிஃபரன்ஸ் டிசர்னிங் ஸ்கில் வந்து விவேகா எதுக்கும் எதுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ வந்து நம்ம புத்தி பிரிச்சு பார்க்கணும் நாலு புருஷார்த்தத்தையும் எடுத்துட்டு அந்த நாலுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன என்ன அப்படிங்கறத நம்மளோட புத்தி வந்து பிரிச்சு பார்க்கணும் இல்லையா இப்படி பிரிச்சு பார்க்கும் பொழுது நமக்கு என்ன அறிவு ஏற்படுறது வந்து தர்ம அர்த்த காம இந்த மூணும் வந்து ரியல் புருஷார்த்தம் கிடையாது அப்படின்னு நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா அத வந்து மனிதன் அடைய வேண்டிய லட்சியமா வச்சுக்க முடியாது இட் கேன் நாட் பி தி கோல் அப்படின்னு நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதாவது லட்சியமா அதை வந்து நாம ட்ரீட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த மூணுமே எப்படிப்பட்டது அனித்தியம் நிலையற்றது அதனால அதை வந்து அடையக்கூடிய பைனல் கோல எப்படி நான் வச்சுக்க முடியும் அதுவே வந்து ஷேக்கியா இருக்கு அப்படின்ற பொழுது அது வந்து என்னோட பைனல் கோல எப்படி இருக்க முடியும் அப்ப மனுஷனுடைய பண்டமெண்டல் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம ஒண்ணு பேசுறோமே அத வந்து இந்த மூணுத்தினால சால்வ் பண்ண முடியாது நம்ம பண்டமெண்டல் ப்ராப்ளம் என்ன சம்சாரம் அத வந்து இந்த மூணு விஷயத்தினால சால்வ் பண்ண முடியாது இப்ப அதெல்லாம் வந்து அனித்திய புருஷார்த்தாக அப்படின்னு சொல்றோம் அபுருஷார்த்தாக புருஷார்த்தமே கிடையாது அது இப்ப மோட்சம் மட்டுமே புருஷார்த்தம் இப்ப இந்த நித்திய அனித்திய விவேகத்தை தான் நம்ம வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்த குவாலிபிகேஷன் என்னது வைராக்கியம் இப்ப பிரித்து பார்த்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுட்டதுக்கு அப்புறமா அறிவுல புரிஞ்சுட்டதுக்கு அப்புறமா இப்ப நாம வந்து என்ன என்ன கட்டாயத்துல இருக்கோம் இப்போ நம்ம ஒரு டிசைட் பண்ண வேண்டிய ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் என்ன டிசைட் பண்ணணும் நான் வந்து தர்ம அர்த்த காமம் வந்து என்னுடைய விஷயமா நான் பர்சியூவ் பண்ண போறேனா இல்லைன்னா மோட்சத்தை நான் பர்சியூவ் பண்ண போறேனா அத வந்து டிசைட் பண்ற ஸ்டேஜ்ல இப்ப நாம இருக்கோம் இல்லையா இப்ப அது மூணுமே வந்து எண்டு கிடையாது அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி மோட்சம் மட்டும்தான் ரியல் எண்ட் அப்படின்னு சொல்றது வந்து வைராகியம் இல்லையா அப்ப அதோட கோல் ஸ்டேட்டஸ் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் அந்த மூணுத்துக்கும் நம்ம ஒரு கோல் அப்படின்னு முன்னாடி ஸ்டேட்டஸ் வச்சிருந்தோமே அத வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்ப நம்ம அதை என்ன ஆக்கிடுறோம் மீன்ஸ் ஆக்கிடுறோம் அப்ப அது சாத்தியத்துல இருந்து சாதனம் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸ்க்கு அதை ரெடியூஸ் பண்ணிடுறோம் அப்ப ஸ்டேட்டஸ் டிமோஷன் பண்ணிடுறோம் அந்த இடத்துல நம்ம அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஓவர் வேல்யூவும் நம்ம கொடுக்க மாட்டோம் அண்டர் வேல்யூவும் நாம கொடுக்க மாட்டோம் அப்ப பார்த்தோம் இல்லையா நச்சுக்கேட்டஸ் வந்து எனக்கு வெல்த் எல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்லாம் அவன் சொல்லல என்ன சொல்றான் நீங்க கண்டிப்பா குடுப்பேன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நம்மளுடைய ஜீவிதத்துக்கு சில விஷயங்கள் எல்லாம் தேவைப்படுறது இல்லையா அப்ப நம்ம ஓவர் வேல்யூவும் பண்ணக்கூடாது அட் த சேம் டைம் அண்டர் வேல்யூவும் பண்ணக்கூடாது அப்போ அதே மாதிரி தர்மம் புண்ணியம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப அவசியமான ஒண்ணு இல்லையா அப்ப வேதாந்த கிளாஸ்க்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு டெபினட்டா வந்து புண்ணியம் இல்லாம நம்மளால வர முடியாது இதை நல்லா அண்டர்லைன் பண்ணி அண்டர்லைன் பண்ணி அப்பப்ப ஞாபகப்படுத்தி பாத்துக்கோங்க இப்ப வர முடியலன்னா என்ன அர்த்தம் சஃபிஷியா நம்மளுக்கு வந்து புண்ணியம் அவைலபிளா இல்லன்னு அர்த்தம் ஆயிடுறது இல்லையா பட் அந்த புண்ணியமே எண்டா அப்படின்னா அந்த புண்ணியமே எண்டு கிடையாது அப்ப தர்ம அர்த்த காம வந்து நம்ம சாதனமா பயன்படுத்துறது பேரு வைராகியம் இப்ப மோட்சம் அப்படிங்கறத மட்டும் கோல ட்ரீட் பண்றது பேரு வைராகியம் மோட்சம் அதுதான் வந்து என்னுடைய விஷயமா இருக்கு அது அது விஷயமாவே நான் வந்து எப்பயுமே சிந்தனை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அடுத்த குவாலிபிகேஷன் அது என்னது அது முமுட்சுத்வம் இல்லையா அப்ப இந்த முமுட்சுத்துவம் இல்லைன்னா ஜிக்யாசா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா பிரம்ம சூத்திரம் இருக்கு இல்லையா அது ஆரம்பிக்கிறது எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுனா அதாதோ பிரம்ம ஜிக்யாசா இப்படிதான் வந்து பிரம்ம சூத்திரம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்போ அதாதோ பிரம்ம ஜிக்யாசா அப்படின்னா செல்ஃப் நாலேஜ் அடையறது தான் என்னுடைய பிரைமரி கோல் அப்ப மோட்சத்தை வந்து கோலா ட்ரீட் பண்றது பேரு முமோட்சம் அப்ப வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன் பார்த்தாச்சு டிஸ்பேஷன் அதுக்கப்புறம் டிசையர் என்ன மூணு த்ரீ டிஸ் வந்து இப்போ ஓவர் கடைசியா என்ன டி பாக்கி இருக்கு இப்போ 
இன்டலெக்சுவலாவும்ிக்கலா ஃபிட்டா இருக்கணும்னா அட்லீஸ்ட் இந்த ஒன் ஹவர் நம்ம கிளாஸ்க்கு வர நேரம் நம்மளுக்கு உடம்பு ஒத்துழைக்கணும் கை வலி கால் வலி முதுகு வலி எல்லாமே இருக்கும் ஆனா அந்த ஒன் ஹவருக்கு மட்டும் ஏதோ ஒரு மேக்அப் பண்ணிட்டு வரத்துக்காவது நம்மளுக்கு சக்தி இருக்கணும் இல்லையா அது வந்து பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் இமோஷனல் ஃபிட்னஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இமோஷனல் ஃபிட்னஸ்னா என்ன அர்த்தம் மைண்ட வந்து எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம ஃப்ரீயா வச்சுக்கிறது பேரு இமோஷனல் ஃபிட்னஸ் ஆல்ரெடி நம்ம வீட்டுல ஏதோ ஒரு தகராறு நடந்திருக்கும் அதெல்லாம் அப்படியே எடுத்துன்னு வந்து கிளாஸ்ல அதோடயே உட்கார்ந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா கிளாஸ நம்மளால கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது அப்போ மைண்ட் வந்து ஃப்ரீயா கிளாஸுக்கு அவைலபிளா இருக்கிறது பேரு இமோஷனல் ஃபிட்னஸ் இன்டலெக்சுவல் ஃபிட்னஸ் கேட்கவே வேண்டாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் வேதாந்தா எஸ்பெஷலி ஃபார் வேதாந்தா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா நம்ம வந்து இதுக்கு என்ன பயன்படுத்தணும் நம்மளோட புத்திய பயன்படுத்தி நிறைய யோசிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் இதுல இருக்கிறதுனால இன்டர்நெட்ட நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணணும் லாஜிக்க வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இப்ப இந்த லாஜிக் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா இந்த லாஜிக்க வந்து நம்ம ஒரு செப்பரேட் மீன்ஸ் ஆஃப் நாலேஜா வேதாந்தத்துல பயன்படுத்த மாட்டோம் லாஜிக் மூலமா லாஜிக்கே வச்சு அதனால இப்படி இதனால அப்படி அப்படின்னு அந்த தர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா அது பண்ணியே நம்ம வந்து செல்ஃப் நாலேஜ் அடைஞ்சுடலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பா அடைய முடியாது பின்னாடி யம தர்மராஜாவே வந்து இங்க சொல்ல போற நைஷா தர்கேன மதிராபனேயா அப்படின்னு பின்னாடி வரப்போறது இப்ப வெறும் லாஜிக்க மட்டும் நீ பயன்படுத்தி செல்ஃப் நாலேஜ அடைய முடியாது பட் வேதாந்தம் வந்து என்ன பண்றது அப்படின்னா லாஜிக்க யூஸ் பண்ணி உபனிஷத்தோட மெசேஜ வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கொடுக்கறது இப்ப ஸ்ருதி பிரமாணத்தோட நம்ம வந்து இந்த தர்க்க சாஸ்திரத்தையும் வந்து ஆக்சுவலி பயன்படுத்துறோம் அப்ப இந்த லாஜிக்க யூஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்ன தேவைப்படுறது நம்மளுடைய இன்டலெக்ட் வந்து ஷார்பா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அதனால அந்த இன்டலெக்ட் யார்கிட்ட இருக்கணும் நம்ம கிட்டே தான் அந்த இன்டலெக்ட் இருக்கணும் யார்கிட்டயாவது கொண்டு போய் இன்டலெக்ட சரண்டர் பண்ணிட கூடாது ஏன் அப்படி சொல்றோம் ஏன்னா இந்த பக்தி சாஸ்திரம் அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா என்ன சொல்லுவா எல்லாம் நீ அப்படியே மொத்தமா உன்னை கொண்டு போய் பகவான் கிட்ட சரணாகதி பண்ணணும் சரணாகதி பண்ணணும்னு சொல்லுவா அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னத்தை கொண்டு போய் வச்சிருவோம் நம்ம புத்திய கொண்டு போய் பண்ணுவோம் ஏன்னா ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் அதான் யோசிக்கவே வேண்டாம் இல்லையா அதனால கொண்டு போய் அது பண்ணிடுவோம் பட் புத்தி இருக்கிறதே கொஞ்சமா இருக்கு நம்ம கிட்ட அதையும் கொண்டு போய் நம்ம பகவான் கிட்ட வந்து கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த விஷயம் நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது அதனால வந்து இன்டலெக்ட் வந்து நம்ம ஷார்ப்பா வச்சுக்கணும் தர்க்க சாஸ்திரம் வியாக்கரண சாஸ்திரம் மீமாம்ச சாஸ்திரம் இது மூணுமே வந்து ஜென்ரலா படிப்பா எதுக்குன்னா புத்திய வந்து ஷார்ப்பா வச்சுக்கிறதுக்காக இந்த மூணு சாஸ்திரம் வந்து ஜென்ரலா படிப்பா இப்ப தர்க்க சாஸ்திரம்னா லாஜிக்கல் ஸ்டடி வியாக்கரணம்னா லாங்குவேஜ் லாங்குவேஜ் ஸ்டடி அதுக்கப்புறம் மீமாம்ச சாஸ்திரம்னா இன்டர்பிரிட்டேஷனல் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறது பேரு வந்து மீமாம்ச சாஸ்திரம் இது மூணும் வந்து முன்னாடி பீரியட்ல வந்து புத்திக்கான விஷயமா இந்த மூணும் இருந்தது சோ இப்ப நம்ம வந்து நம்மளுடைய விஷயத்துக்கு வருவோம் நம்ம எதெல்லாம் மூணத்தையும் ஃபிட்டா வச்சுக்கணும் பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் இருக்கணும் இமோஷனல் ஃபிட்னஸ் இருக்கணும் இன்டலெக்ட் ஃபிட்னஸ் இருக்கணும் இப்ப இது மூணும் வந்து ஃபிட்டா இருந்ததுன்னா டிசிப்ளினோட நாம இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் பிளஸ் இந்த மூணுமே வந்து அட் சேம் டைம் ஒரே டீமா வேலை பண்ணணும் ஒன்னு ஒன்னும் வந்து மைண்ட் நல்லா இருக்கு புத்தி வந்து வேலை பண்ணலனாலும் வந்து செட் ஆகாது புத்தி எனக்கு ரொம்ப வெரி ஷார்ப் இன்டில் ஐஐடில கோல்டு மெடலிஸ்ட் ஆனா இமோஷனல் ஃபிட்னஸ் இல்ல அப்படின்னா இட் ஓன்ட் ஒர்க் அவுட் சோ மூணுமே வந்து ஒரு டீமா வேலை பண்ணணும் அப்ப போர் போல்டு குவாலிபிகேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து தேவைப்படுறது இப்ப நச்சிகேத்தஸ் வந்து இது எல்லாமே தனக்கு இருக்கு அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டான் இல்லையா யம தர்ம ராஜா கிட்ட எனக்கு வந்து சாதன சத்துஷ்டே சம்பத்தி இருக்கு அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டான் ஏன்னா போன கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா கடைசி மந்திரம் அந்த டுவெண்டி நைன்த் மந்திரம் எல்லாம் என்ன சொன்னா எனக்கு செல்ஃப் நாலேஜ் தவிர வேற எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் 
இப்ப வெல்தோட வேல்யூவும் அவனுக்கு டெபினட்டா தெரிஞ்சிருந்தது அதையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதனாலதான் கேக்குறான் அந்த வெல்த் கேட்டு நான் ஒரு வரத்தை வந்து வேஸ்ட் பண்றதுக்கு தயாரா இல்ல எப்படி இருந்தாலும் நீங்க வந்து நான் என்ன அனுப்பும் பொழுது கையில ஏதாவது கொஞ்சம் கூட கொடுக்காம போயிடுவேன் அப்படின்னு வந்து அவன் கேக்குறான் இல்லையா அதனால வெல்த்தையும் அவன் அண்டர் ரேட் பண்ணல இப்ப நச்சிக்கேட்ட எல்லாத்தோட மதிப்பையும் கரெக்டா புரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்கான் இன்டெலக்சுவலா இன்டெலக்சுவலாவும் அவன் வந்து ஃபிட்டா இருக்கான் யம தர்மராஜா நச்சிகேத்த எப்படி நம்ம சொல்றோம் அவன் வந்து இன்டெலக்சுவலா ஃபிட்டா இருக்கான் அப்படின்றத அப்ப யம தர்மராஜா வந்து நச்சிகேத்த கிட்ட அந்த ரிச்சுவல் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு இல்லையா அப்ப அவன் என்ன பண்ணா அப்படியே வந்து அத அழகா ரிப்பீட் பண்ணி காமிச்சா அவன் வந்து நம்மள மாதிரி நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கல அவனுக்கு வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிலாம் யம தர்மராஜா அனுப்பல ஆனாலும் அவனால வந்து அதை ஒழுங்கா அப்படியே ரிப்பீட் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அவனுக்கு வந்து ரிசீவிங் கெப்பாசிட்டியும் இருந்தது ரிட்டென்ஷன் கெப்பாசிட்டியும் இருந்தது அது திருப்பியும் சொல்றதுக்கான கெப்பாசிட்டியும் வந்து அவனுக்கு இருந்தது அப்ப எம தர்மராஜா வாஸ் வெரி ஃபார்ச்சுனேட் டு கெட் எ டிசைபிள் லைக் நச்சிகேட்டர் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் நம்மள மாதிரி ஆல் ரவுண்ட் பிட்னஸ் உடைய டிசைபிளா இருக்கான் நச்சிகேத்தஸ் அப்படின்னு நாம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதோட வந்து இந்த செக்ஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் வந்து ஓவர் ஆகுது இப்ப நம்ம வந்து அடுத்த செக்ஷனுக்குள்ள என்டர் பண்ணோம் செகண்ட் செக்ஷன் இதுல வந்து யம தர்மராஜா வந்து தன்னோட சந்தோஷத்தை வந்து வெளிப்படுத்துற இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எனக்கு கிடைச்சிருக்கானே அப்படின்ற சந்தோஷத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுதான் வந்து செகண்ட் செக்ஷன் அதுல மொத்தம் வந்து இருபத்தி அஞ்சு மந்திரம் இருக்கு செகண்ட் செக்ஷன்ல எயிட்டீன்த் மந்திரத்துல இருந்து டீச்சிங் வந்து ஆக்சுவலி ஆரம்பிக்க போறது இனிஷியல் மந்திரம் எல்லாம் எப்படி இருக்க போறதுன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட பத்தின குளோரிபிகேஷனா இருக்க போறது அது வந்து நம்ம மந்திரம் படிச்சுட்டு அதனோட மீனிங்க பாக்க அத்தியாயம் ஒன் வள்ளி டூ செக்ஷன் செக்ஷன் டூ பேஜ் நம்பர் நைன் தயோஷ்ரேய ஆததானி முதல் ஃபியூ மந்திராஸ் பார்த்தோம்னா செல்ஃப் நாலேஜ் உடைய குளோரி பத்தி வரப்போடுது இப்ப இந்த செல்ஃப் நாலேஜ் தான் வேணும் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணின ஸ்டூடெண்டுடைய குளோரி பத்தி வரப்போடுது அப்புறம் இந்த செல்ஃப் நாலேஜ வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ற குருவோடைய குளோரி பத்தி வரப்போடுது இந்த இந்த செல்ஃப் நாலேஜ் அப்படிங்கிற விஷயம் இந்த ஆத்ம வித்யா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அதுதான் வந்து இருக்கிறதுலேயே வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் விஷயம் ஏன் அப்படின்னா அது வந்து பியாண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனா இருக்கு அதாவது வார்த்தைகளால டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாத விஷயத்த இந்த டீச்சர் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ண ட்ரை பண்ணி அது வந்து அந்த ஸ்டூடெண்டையும் வந்து ரீச் ஆகிறது அதனால வந்து குருவை பத்தின குளோரியும் வந்து பின்னாடி வரப்போகுது எப்படியோ வந்து இந்த டீச்சர் வந்து அந்த விஷயத்த டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுறா சோ இந்த நாலேஜும் வந்து புகழத்தக்கதா இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து புகழத்தக்கவனா இருக்கா டீச்சரும் வந்து புகழத்தக்கவரா இருக்கா அப்புறம் மோக்ஷம் அப்படிங்கிற ரிசல்ட்டும் வந்து ஆப்வியஸா குளோரியஸ் தான் விஷயம் எல்லாம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப ஞான ஸ்துதி சிஷ்ய ஸ்துதி குரு ஸ்துதி ஞான பல ஸ்துதி இந்த நாலு விஷயமும் வந்து இந்த செக்ஷனுடைய இனிஷியல் போர்ஷன்ஸ்ல இருக்க போகுது இப்ப இதெல்லாம் கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் தெரியுமா இனிமே நம்ம வந்து கிளாஸ வந்து மிஸ் பண்ணாம வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு என்தூசியாசம் வந்து நம்மளுக்கு வரணும் தெரியல வருமா அப்படின்னு நம்ம பாக்கலாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் என்தூசியாசம் ஏன் வந்து இது இந்த ஸ்துதி எல்லாம் நடக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா இப்ப நம்ம சூஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா இந்த வேதாந்தம் அப்படிங்கிற ஃபீல்டு வந்து எப்படிப்பட்ட ஃபீல்டுனா ரேரஸ்ட் ஆஃப் தி ரேர் ஃபீல்டு 
இது வந்து ஆர்டினரி விஷயம் கிடையாது அது வந்து நம்மளுக்கு புரியணும் அந்நியத்து ஸ்ரேயகா அந்நியத்து உத ஏவ பிரேயகா இப்ப யம தர்மராஜா வந்து ரெண்டு பியூட்டிஃபுல் வேர்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மந்திரத்துல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ற ஸ்ரேயகா பிரேயகா அப்படின்னு ரெண்டு வார்த்தை யூஸ் பண்ற ஸ்ரேயகா அப்படின்றத எடுத்துட்டோம்னா இந்த ஸ்ரேயகாங்கிற வார்த்தைக்கே வந்து ரெண்டு மீனிங் வந்து ஆக்சுவலி இருக்கு ஒரு மீனிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மீனிங் வந்து மோக்ஷம் கோல் இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மீனிங் ரெண்டாவது மீனிங் என்னன்னா செல்ஃப் நாலேஜ் ஆத்ம வித்யா அதுவும் வந்து அதனுடைய மீனிங்கா இருக்கு அப்ப மோக்ஷத்துக்கான சாதனை அதையும் நம்ம வந்து ஸ்ரேயஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ரெண்டு மீனிங் ஒண்ணு மோக்ஷம் இன்னொன்னு வந்து ஆத்ம வித்யா அப்ப இந்த கான்டெக்ட்ல இப்ப இந்த மந்திரத்துல ஸ்ரேயகா அப்படிங்கிற வார்த்தையுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா செல்ஃப் நாலேஜ் அதே மாதிரி பிரேயகா அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கும் வந்து ரெண்டு மீனிங் வந்து இருக்கு ஒரு மீனிங் வந்து தர்ம அர்த்த காம இது மூணும் சேர்ந்தத வந்து நம்ம பிரேயகா அப்படின்னு சொல்றோம் இது மூணுத்துக்கும் என்ன காமன் விஷயம் இது மூணுமே வந்து அனித்யம் அனித்ய புருஷார்த்த திரயம் தர்ம அர்த்த காமகா மூணுத்தையும் சேர்ந்து மூணுத்தையும் சேர்த்து நம்ம பிரேயஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்புறம் இது மூணும் அடையணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கான சாதனம் என்ன எத என்ன பண்ணி நம்ம இது மூணுத்தையும் அடையலாம் அப்படின்னா விதவிதமான கர்மாஸ் பண்ணி விதவிதமான ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த மூணு விஷயத்தையும் அடையலாம் இல்லையா அந்த கர்மானா அதுல நம்ம உபாசனாவையும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும் ஏன் உபாசனாவையும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும் அதுவும் ஒரு மென்டல் ஆக்டிவிட்டி சோ எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் வந்து நம்ம பயன்படுத்தி தர்ம அர்த்த காமத்தை அடையறோம் அப்போ அந்த சாதனா இருக்கு இல்லையா கர்ம அண்ட் உபாசனா அதையும் நம்ம வந்து பிரேயகா அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப பிரேயஸ்க்கும் ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு ஒன்னு வந்து தர்ம அர்த்த காம புட்டுகேதர் இன்னொன்னு வந்து கர்மா அண்ட் உபாசனா மீன்ஸ் அப்ப ஸ்ரேயஸ் அண்ட் பிரேயஸ் இருக்கு இல்லையா இப்ப இந்த ஸ்ரேயஸ் பிரேயஸ் பத்தி எந்த பாகம் ஆஃப் வேதம் நம்மளுக்கு சொல்றது பூர்வ பாகம் வந்து அத பத்தி சொல்றது இப்ப வேத பூர்வ பாகம் எடுத்துனோம்னா அதுல வந்து ஃபுல் ஆஃப் கர்மா அண்ட் உபாசனா விஷயத்த பத்தி தான் அது சொல்றது அப்ப வேத அந்த பாகத்துல நம்ம வந்து ஸ்ரேயஸ் பத்தி பாக்குறோம் அதுல வந்து கர்மா பத்தின டீடைல்ஸ் எல்லாம் அவ்வளவா இருக்காது அதனாலதான் வேதாந்தா கிளாஸ் வந்து நம்ம எந்த விதமான ஆக்டிவிட்டியும் ஆக்சுவலி பண்றது கிடையாது ஏன் இன்ஃபேக்ட் எப்படி வரும் கிளாஸ்க்கு எல்லா விதமான ஆக்டிவிட்டியும் டிராப் பண்ணிட்டு வரும் இல்லையா அப்ப பிசிக்கலாவே எல்லா விதமான ஆக்டிவிட்டியும் டிராப் பண்றோம் அப்புறம் மென்டல் ப்ரீ ஆக்குபேஷன் கூட எதுவும் இல்லாம அதெல்லாமும் வந்து டிராப் பண்ணிட்டு நாம வரும் அப்ப இங்க உட்காந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபுல்லா ஒன்லி ரிசீவிங் இல்லையா அப்ப வேத அந்த பாகம் வந்து ஞான பிரதானம் ஞானம் மூலமா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்க போறது மோக்ஷம் இல்லையா அப்ப வேத அந்த பாகம் வந்து ஸ்ரேயா பத்தி பேசுறது அப்போ பிரேயஸ் ஸ்ரேயஸ் இந்த ரெண்டு தான் வந்து ரெண்டு விதமான ஹியூமன் பர்சியூட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு இந்த மந்திரம் வந்து சொல்றது ஆனா இந்த ரெண்டுமே எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டுமே டிஸ்டிங்டா இருக்கு ரெண்டுமே டோட்டலி டிஃபரெண்டா இருக்கு அப்ப யம தர்மராஜா சொல்ற ஸ்ரேயா அந்யஹா ஆத்ம ஜானம் டிஃபரெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு பிரேயா கர்ம உபாசனா டிஃபரெண்ட் எப்படி இது ரெண்டும் டிஃபரெண்டா இருக்கு அப்படின்னா அப்கோர்ஸ் வேத பூர்வ பாகம் வந்து வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் அது வந்து யூஸ் கிடையாதுன்னு நம்ம சொல்றது இல்ல அதனால வந்து இந்த வேத பூர்வ பாகத்தினால நம்மளுக்கு தர்ம அர்த்த காம எல்லாம் கிடைக்க போறது பட் அதனால என்ன ஒண்ணு பண்ண முடியாது நம்மளுடைய பண்டமெண்டல் ப்ராப்ளம அதனால சால்வ் பண்ண முடியாது இல்லையா ஏன் அதனால சால்வ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதுக்கே மூணு விதமான தோஷங்கள் இருக்கு தோஷ திரயம் வந்து அந்த தர்ம அர்த்த காமத்துக்கு இருக்கு இல்ல என்ன மூணு விதமான தோஷம் துக்க மிஸ்ரி தத்துவம் பந்தகத்துவம் அதிருப்தி கரத்துவம் அப்படின்னு மூணு விதமான தோஷம் இருக்கு அப்ப துக்க மிஸ்ரி தத்துவம் அப்படின்னா தர்ம அர்த்த காமம் வந்து நம்ம அக்வயர் பண்றது அடையிறது வந்து இட்ஸ் அ பெயின்ஃபுல் பர்சியூட் அது அடைஞ்சா எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் அது ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் அது அடையும் பொழுது நான் என்ன பண்றேன் கஷ்டப்படுறேன் இல்லையா அதனால அதுல வந்து துக்கமும் 
கலந்து இருக்கு அப்ப அதை அடையும் பொழுது எனக்கு ஒரு பெயின் அப்புறம் மெயின்டைன் பண்ணும் பொழுது அதுக்கு ஒரு பெயின் இருக்கு அப்ப காரோ வீடோ நம்ம பாடியோ பாடிய கூட மெயின்டைன் பண்றது எவ்வளவு ஒரு பெயின்ஃபுல் விஷயமா இருக்கு இல்லையா அப்புறம் அது போச்சு அப்படின்னு சொன்னாலும் அது நம்மள விட்டு போறதுனாலும் நம்மளுக்கு பெயின்ஃபுல்லா இருக்கு லாஸ் ஆனாலும் நம்மளுக்கு பெயின்ஃபுல்லா இருக்கு இது வந்து துக்க மிஸ்ரி தத்துவம் மிக்சட் வித் பெயின் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்புறம் அதிருப்தி கரத்துவம் எவ்வளவு நம்ம கிட்ட இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து போதும் அப்படிங்கிற ஒரு மனம் வந்து ஏற்பட போவது கிடையாது அப்புறம் பந்தகத்துவம் பந்தகத்துவம் அதுக்கு அடிக்ட் ஆயிடும் அது இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற நிலைமை சோ இந்த மூணு தான மூணுத்துக்கு உண்டான விஷயத்த பத்தி தான் வேத பூர்வ பாகம் வந்து ஆக்சுவலி டீல் பண்றது பட் நம்மளுடைய எய்ம் என்ன இங்க வந்திருக்கோமே நம்மளுடைய எய்ம் எல்லாம் என்னது நம்மளுடைய எய்ம் வந்து மோக்ஷம் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த தர்ம அர்த்த காம எல்லாம் அடையறதுக்கு ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணும் பொழுதே என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம அதனுடைய லிமிடேஷன் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுட்டுறது அப்ப அதனோட லிமிடேஷன் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நாம எல்லாரும் எதுக்கு வரும் வேத அந்த பாகத்துக்கு நாம வந்து வரும் அப்ப எவ்வளோ சீக்கிரமா நம்மளோட லைஃப்ல இந்த லிமிடேஷன் புரிஞ்சு நம்ம வேத அந்த பாகத்துக்கு வரோமோ அவ்வளோ நம்மளுக்கு நல்லது ஒரு நைன்டி இயர்ஸ் கழிச்சு இதெல்லாம் புரிஞ்சு வேதாந்த கிளாஸ்க்கு வந்தா என்ன ஆகும் பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் இருக்காது இமோஷனல் ஃபிட்னஸ் சொல்ல முடியாது இன்டெலக்சுவல் ஃபிட்னஸ் தெரியாது இல்லையா அப்போ எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமா நம்ம வந்து இந்த வேத அந்தத்துக்குள்ள வரோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்மளுக்கு நல்லது அப்ப வேத பூர்வ பாகம் வந்து ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனா இருந்து வேத அந்தத்துக்கு நாம எல்லாருமே வரும் அப்ப வேத பூர்வம் டிஃப்ரெண்ட் வேத அந்தம் டிஃப்ரெண்ட் தே உபே அப்படின்னா இது ரெண்டும் ஒன்னு <laughs> நித்திய பலனை நம்மளுக்கு கொடுக்கறது இப்ப அர்த்தனா பிரயோஜனம் அப்படின்னு அர்த்தம் நானா அர்த்த பிரயோஜனம் அர்த்தனா இப்ப பின்ன பிரயோஜனம் ரெண்டுமே வந்து வேற வேற பிரயோஜனத்தை நம்மளுக்கு கொடுக்கறது புருஷம் சினீத புருஷம் அப்படின்னா மனுஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் சினீதனா பைண்ட் பண்றது நம்மள வந்து கட்டி போடுறது அப்ப வேத பூர்வம் அண்ட் வேத அந்தம் என்ன பண்றது ரெண்டுமே வந்து ஒரு மனுஷனை வந்து கட்டி போடுறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது ரெண்டுமே வந்து ஒரு பர்சனை பிஸியா வச்சுட்டு இருக்கு தன்னோட லைஃப்ல வந்து ஆக்குபைடா வச்சுட்டு இருக்கு வேத பூர்வமா இருந்தாலும் சரி வேத அந்தமா இருந்தாலும் சரி அது வந்து ஒரு ஒரு மனுஷனை வந்து பிஸியா வச்சுட்டு இருக்கு இப்ப எல்லா ரிலீஜியஸ் பீப்புளுமே வந்து எப்படி நம்ம சொல்றோம் அவ எல்லாரையுமே வந்து நம்ம வேதத்தை அவ நம்பரவா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா ரிலீஜியஸ் பீப்புள அவ எதிர் வேத பூர்வத்துல இருப்பா இல்லன்னா வேத அந்தத்துல இருப்பா சோ வேத பூர்வத்துல பிஸியா இருப்பா இல்லன்னா வேத அந்தத்துல அவ பிசியா இருப்பா இப்ப ஒரு குரூப் பார்த்தோம்னா எப்பயுமே வந்து இந்த பூஜை புனஸ்காரம் யாகம் யஜ்யம் இல்லையா அப்புறம் சேரிட்டி இந்த மாதிரி விஷயத்திலேயே ஒரு குரூப் வந்து எப்பயுமே வந்து போயிட்டு இருக்கும் இப்ப காத்தால எழுந்த உடனே ஒழுங்காவ சந்தியா வந்து நல்லா பண்ணுவோம் பயங்கர ரிலீஜியஸா இருப்பா சந்தியா வந்து நம்ம பண்ணுவா சமிதா தானம் பண்ணுவா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணுவா அப்புறம் அவுபாசனம் கிரகஸ்தாலா இருந்தா ஓபாசனம் அந்த மாதிரி வந்து பெர்ஃபெக்டா ஒரு ரிலீஜியஸ் ஓரியன்டட் லைஃப் வந்து அவ வந்து லீட் பண்ணிட்டு இருப்பா ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி பட் அவள் எல்லாம் எடுத்துட்டோம்னா வேதாந்தா கிளாஸுக்கு தப்பி தவறி கூட வந்துடவே மாட்டேன் டேர் அகெயின்ஸ்ட் வேதாந்தா அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொரு குரூப் இருக்கு என்ன குரூப் நம்ம குரூப் வேதாந்தத்துக்கு கமிட் ஆன குரூப் இப்ப கர்மயோகம் ஃபாலோ பண்ற குரூப் இப்ப சிரவணம் மனநம் நிதி தியாசனம் இதெல்லாம் வந்து இந்த குரூப் வந்து வேதபூர்வ குரூப்பா 
வேத அந்த கிருபா யமதர்மராஜா சொல்றார் தயோகோ எனீதே பிரேய மோட்சத்திலிருந்து அவ ஹீயத்தே டிவியேட் ஆயிடுறா அப்போ பிரேயஸ சூஸ் பண்றவா வந்து அன்பார்ச்சுனேட் பீப்புள் அவா வந்து அன்இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் இப்போ நம்ம வேத பூர்வத்துக்கே வரலனாலும் ரொம்ப கஷ்டம் இப்ப இந்த வந்து வேதத்தை நம்பாதவா இருக்கா இல்ல அவ வந்து கோவில் பூஜை புனஸ்காரம் இதுக்கு எல்லாம் வரவே மாட்டா அதுவும் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் பட் வேத பூர்வத்துல இருக்கிறவா வேத அந்தத்துக்கே வரல அப்படின்னு சொன்னா அது இன்னும் கஷ்டம் இல்லையா நான் வேத பூர்வத்தோடையே என்னோட லைஃப முடிச்சிடுவேன் அதுலயே நான் வந்து ஸ்டக் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் அது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனா வேத பூர்வத்துல இருந்துதான் நம்ம வேத அந்தத்துக்கு டிராவல் பண்ணி ஆகணும் அதுல எந்த விதமான டவுட்டும் நம்மளுக்கு கிடையாது பட் வேத பூர்வத்திலேயே நான் என்னுடைய லைஃப் ஃபுல்லா முடிச்சிடுவேன் வேத அந்தத்துக்கு வரமாட்டேன்னு சொன்னா அவளும் அன்பார்ச்சுனேட் அப்படின்னு யம தர்மராஜா இங்க சொல்றாரு அப்போ ரிலீஜியஸ் லைஃப் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும்னா ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் அப்ப இந்த விஷன் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே கிளியரா இருக்கணும் இப்ப ரிலீஜியன் ரிலீஜியஸ் பிராக்டிசஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணாதவாலையும் நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ் திட்டுறது இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நீ வந்து வேதாந்தத்துக்கு வரலன்னு சொன்னாலும் நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வந்து அவள திட்டுறது கீதையில வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார் மோகாஷா மோக கர்மானோ மோக ஜானா விஜேத சகா ராட்சசி மாசுரின் சைவ பிரகிருதி மோகினியின் ஸ்ருதாக நைன்த் சாப்டர்ல டுவெல்த் ஸ்லோகம் அப்போ மெட்டீரியல் பின்னாடி போற பர்சன்ஸ் இருக்கா இல்லையா அவளா எப்படிப்பட்டவாளா இருப்பா அப்படின்னா கரப்ட் பீப்புளா இருப்பா எது வேணாலும் அதாவது வந்து மெட்டீரியல் அடையணும்னா எந்த ஒரு இதுக்கு கூட போறதுக்கு அவ வந்து தயங்க மாட்டா அப்புறம் காம்படிஷன் இருக்கும் அவளுக்குள்ள சோ அவளையும் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கண்டம் பண்றாரு திட்டுறாரு அப்புறம் யாரெல்லாம் வந்து அந்த மெட்டீரியல் பின்னாடியே போய் ரிலீஜியஸ் லைஃப்க்கு வரலையோ அவளையும் திட்டுற அப்புறம் ரிலீஜியஸ் லைஃப்லயே இருந்துட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்க்கு வராத வாழையும் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இந்த இடத்துல திட்டுறார் அப்ப அவ ரிலீஜியஸ் லைஃப்லயே ஸ்டக் ஆன வாழையும் வந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸ்கே வந்து ஆக்சுவலி கண்டம் பண்றது நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு உபனிஷன் படிச்சோம் இல்லையா முண்டகோ உபனிஷன் அதுல வந்து அவித்யா மந்தரே வர்த்தமானா ஸ்வயம் தீரம் பண்டிதம் மன்னியமானா அப்படின்னு 1.2.8 மந்திரா இது அப்புறம் இஷ்டா பூர்த்தம் மன்னியமானா வரிஷ்டம் நான்யஸ்ரேயோ வேதயந்தே பிரமூடாக நாகஸ்ய பிருஷ்டே தே சுகேலு பூத்வா இமம் லோகம் ஹீனதரம் வா விஷந்தி அப்படின்னு இது 1.2.10 டூ டாட் டென் அந்த கோபனிஷத்துல நாம பார்த்தோம் பிரமூடாக அப்படின்னு வந்து ஸ்பெஷல் பேர் கொடுத்தது இந்த பத்ம பூஷன் பத்ம விபூஷன் மாதிரி யாரு வந்து இந்த ரிச்சுவல்ஸ்லயே என்னோட லைஃப் நான் முடிச்சிருவேன் அதுதான் ஒஸ்தி அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காலும் அவளுக்கு உபனிஷத்து என்ன டைட்டில் கொடுக்கறது பிரமூடா பில்டர்ட் இடியட் அப்படின்னு வந்து உபனிஷத்து வந்து பேர் கொடுக்கறது இப்ப அவ எல்லாருமே வந்து அன்பார்ச்சுனேட் பீப்புள் இப்ப எல்லாருமே அன்பார்ச்சுனேட் அப்படின்னா யாருதான் ஃபார்ச்சுனேட் பயன்படுத்தி கர்ம பிரதான லைஃப வந்து ஞான பிரதான லைஃபா நாம எல்லாருமே வந்து மாத்தின் இருக்கோம் இல்லையா அப்ப நாம தான் வந்து ஃபார்ச்சுனேட் பீப்புள் அப்ப வித்வுட் ரிலீஜியஸ் லைஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் இஸ் இம்பாசிபிள் வித்வுட் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் ரிலீஜியஸ் லைஃப் இஸ் இன்கம்ப்ளீட் இத வந்து நம்ம நல்லா ஞாபகம் அப்படி ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸே பண்ணிட்டு இருந்தா எனக்கு நல்ல கதி கிடைக்குமா அப்படின்னா மேக்சிமம் என்ன கிடைக்கும்னு பாத்துருக்கோம் சர்க்கலோகம் பிரம்ம லோகம் வரைக்கும் போலாம் அதுவும் பிரம்ம லோகம் போனோம்னா உபாசனாவோட சேர்ந்து அந்த கர்ம ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணணும் அதுவும் வந்து அனித்யம் இல்லையா அதுவும் வந்து அதுக்கும் வந்து ஒரு எண்டு இருக்கு ஏன்னா பிரம்மாஜிக்கே வந்து ஒரு காலம் இருக்கு அப்படின்னு நாம பாத்துருக்கோம் இல்லையா அவருமே வந்து ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் தான் வாழ்வார் அப்படின்னு நாம பாத்துருக்கோம் அப்போ வேதத்தோட மெசேஜ் என்ன அப்படின்னா கம் டு வேதாந்தா அப்படின்னு சொல்றது அஃப்கோர்ஸ் ரிலீஜியஸ் லைஃப்ல இருந்து தான் நம்ம வேதாந்தத்துக்கு வரணும் இப்ப இந்த ரிச்சுவல்ஸ் ப்ரேயர்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து 
நாம மெட்டீரியல் அடையறதுக்காக பயன்படுத்தாம எதுக்காக நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்கு உள்ள நுழையறதுக்காக இந்த விஷயத்த எல்லாம் நாம வந்து பயன்படுத்தணும் ஏன்னா நம்ம பண்ற பூஜை எல்லாம் நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு சங்கல்பம் பண்ணிட்டு தானே பூஜை எல்லாமே பண்றோம் எனக்கு இது கிடைக்கணும் என்னோட எனக்கு ஆபீஸ்ல ப்ரொமோஷன் வரணும் எனக்கு வீடு வாங்கணும் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஒரு சங்கல்பம் வச்சுட்டு அந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா அதுக்கு பதில ஆக்சுவலி என்ன பண்ணணும் நம்ம இந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நாம வந்து இந்த வேத அந்தத்துக்குள்ள நுழையத்துக்கு அத ஹெல்ப் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும் இது மாதிரி நம்ம வெறும் பொருள் பதவி பேர் இதுக்காகவே ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பயன்படுத்தினோம்னா நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் பீப்புள் இருக்கால அவளுக்கு வந்து இந்த ரிலீஜியஸ் லைஃபோட ஒரிஜினல் பெனிஃபிட் தெரியாம போயிடும் அத வந்து நாம பாத்துக்கணும் ஏன்னா ரிலீஜியஸ் லைஃபோட ஒரிஜினல் பர்பஸ் என்ன எதுக்காக நம்மளுக்கு வேத பூர்வ பாகம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு செல்ஃப் நாலேஜ் நம்ம எல்லாருமே ஒரு நாளைக்கு அடையணும் அப்படிங்கறதுக்கான பிரிப்பரேட்டரி விஷயமா தான் இந்த வேத பூர்வ பாகமானது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதனால யம தர்மராஜ சொல்ற நச்சிக்கேதா நீ ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பையனா இருக்க வெரி இன்டெலிஜென்ட் பாயா இருக்க நீ தயோ வேத பூர்வத்துக்கும் வேத அந்தத்துக்கும் நடுவுல அவர் இடையில ஸ்ரேய ஆதத்தானசிய யாரு வந்து ஸ்ரேயச சூஸ் பண்றாளோ யாரு வேதாந்தத்தை வேத பூர்வம் மூலமா சூஸ் பண்றாளோ சாது பவதி அவளுக்கு வந்து மோக்ஷம் கிடைக்கும் சாது பவதின சாதுனா மோக்ஷம் இப்ப இந்த லைஃப்லயே அவளுக்கு மோக்ஷமானது கிடைச்சிடும் இந்த ஜென்மாலயே கிடைக்கும் நம்ம வந்து நம்ம போடுற எஃபர்ட் கேத்த மாதிரி தானே நம்மளுக்கு எல்லாமே ரிசல்ட் கிடைக்கும் இல்லைன்னா பெட்டர் லக் நெக்ஸ்ட் ஜென்மா பட் கண்டிப்பா வந்து அதுல கண்டினியூ பண்ணுவோம் இப்ப சாதுனா மோக்ஷா பவதி பாக்கி பேரெல்லாம் என்ன ஆயிடுறா செலக்ட் பண்ணாதவா ஹீயத்தே ஹீயத்தினே ஃபால் இப்ப இந்த ரிலீஜனோட ஒரிஜினல் பெனிஃபிட்டே கிடைக்காதவா அவாள்லாம் இப்போ திருப்பதிக்கு போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் திருப்பதிக்கு எதுக்காக போவோம் பெருமாள் சேவிக்கிறதுக்காக திருப்பதிக்கு போவோம் இல்லையா வெங்கடாச்சலபதிய வந்து தர்சனம் பண்றதுக்காக திருப்பதி போவோம் நான் வந்து லட்டு வாங்குறதுக்காக திருப்பதிக்கு போறேன் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கு கேக்குறதுக்கே நல்லா இல்லல்ல அதே மாதிரிதான் நான் வேத பூர்வத்தை வந்து இந்த மாதிரி பணம் பொருள் பதவி இதுக்காக மட்டுமே நான் பயன்படுத்துவேன் வேத அந்தத்துக்கே நான் வந்து வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து திருப்பதிக்கு நான் லட்டு வாங்குறதுக்கு போறேன் அது லட்டு வாங்குறதுக்காக மட்டுமே நான் திருப்பதிக்கு போறேன்னு சொல்றதுக்கு சமம் அப்போ யாரோ ஒருத்தர் ரிலீஜியனை ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணாம இருக்காளோ அவ ஹீயத்தே ஒரிஜினல் பெனிஃபிட் அவளுக்கு கிடைக்காது அது மட்டும் இல்ல அவளுக்கு தர்ம அர்த்த காம இதெல்லாம் கிடைக்கிறதே அதுவும் அவளோட பெர்மனன்டாவும் இருக்காது இல்லையா நம்ம சொர்க்கத்துக்கே போனா கூட அது வந்து பெர்மனன்ட் கிடையாது தேத்தம் புக்வா சொர்க்கலோகம் விஷாலம் ஷீனே புண்ணே மருத்திய லோகம் விஷந்தி இது வந்து நைன்த் சாப்டர் இப்ப அகேன் அந்த புண்ணியம் எல்லாம் தீந்து முடிச்ச உடனே எங்க வருவோம் ரியர் வியூ அபார்ட்மெண்ட் எந்த ரிவர் வியூ அது கூவம் ரிவர் வியூ அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தான் நாம வந்து வந்தாகணும் பட் யம தர்மராஜா சொல்ற நச்சிக்கே தான் நீ வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் பையனா இருக்க ஏன்னா இன்டெலிஜென்ட் பர்சன்ஸ்னால மட்டும்தான் வேதாந்தத்துக்கு வர முடியும் அப்படின்னு யம தர்மராஜா சொல்ற ஆனா நாம எல்லாம் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் நாம எல்லாம் வந்து யாரெல்லாம் கிளாஸ்க்கு வரோமோ நம்ம எல்லாம் யாரு டெஃபினட்டா இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் இது வந்து யாருமே சொந்த கருத்து கிடையாது இது வந்து உபனிஷத்து என்ன சொல்றதோ அததான் நான் வந்து இங்க சொல்றேன் அப்ப ஹீயத்தே அர்த்தாத் அடுத்தார்த்தனா புருஷார்த்த யயு பிரேய அப்ப வேத பூர்வம் வேத பூர்வத்தோடவே அவ வந்து மாட்டின்ட்டா அதோடையே அவ வந்து நின்னு போயிட்டா அப்படின்னா அவ ஹீயத்தே அவளுக்கு வந்து கீழ்லோகமோ இல்ல சொல்ல முடியாது என்ன பிறவி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கறது கூட நம்மளால வந்து சொல்ல முடியாது அப்படின்னு முண்டக்க உபனிஷத்திலேயே வந்து இதனோட டீடைல்ஸ் நாம பார்த்தோம் அடுத்த மந்திரம் என்ன சொல்றதுன்னு மந்திரம் படிச்சுட்டோம் பாத்துக்கலாம் மந்திரா நம்பர் ஒன் ீரோயோணீ எல்லா ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கும் வந்து ஆக்சுவலி ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அவர் கொடுக்கப்படுறது 
என்ன ரெண்டு ஆப்ஷன் ஸ்ரேயஸ் ஸ்ரேயஸ் இது ரெண்டுமே வந்து எல்லாருக்குமே வந்து கொடுக்கப்படுறது பிரைமரி கோலா ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே கொடுக்கப்படுறது இந்த சாய்ஸ் வந்து யாருக்கெல்லாம் அவைலபிளா இருக்கு அப்படின்னா ஒன்லி ஃபார் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இது வந்து அவைலபிளா இருக்கு ஏன் அப்படின்னு சொன்னா ஹியூமன் பீயிங்க்கு மட்டும்தான் இந்த ஃப்ரீ வில் அப்படின்னு சொல்றோம் அது வந்து ஆக்டிவா இருக்கக்கூடியது யாரு அப்படின்னா ஹியூமன் பீயிங்க்கு மட்டும்தான் ஃப்ரீ வில் ஆக்டிவா இருக்கும் இப்ப எல்லா ஜீவாஸ்க்கும் ஆக்சுவலி ஃப்ரீ வில் உண்டு பிளான்ட்டுக்கும் இருக்கும் அனிமலுக்கும் இருக்கும் நம்மளுக்கும் இருக்கு ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கும் இருக்கு ஆனா யாருக்கிட்ட ஆக்டிவா இருக்கும் அது அப்படின்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸ்ல மட்டும்தான் அது ஆக்டிவா இருக்கும் அதனால இப்போ அந்த ஜீவாக்கு வந்து ஹியூமன் பாடி கிடைக்கல அப்படின்னா அவளால வந்து ஃப்ரீ வில்ல வந்து பயன்படுத்த முடியாது இப்ப ஃப்ரீ வில் அப்படின்னா சாய்ஸ் அப்படின்னு கூட அதை நம்ம சொல்லலாம் இப்ப பண்ணலாம் பண்ணாம இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் அத மாத்தி பண்ணலாம் கர்த்தும் அகர்த்தும் அந்நியதா கர்த்தும் இப்ப இந்த ஜென்மத்துல வந்து எனக்கு ஃப்ரீ வில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா நான் வந்து ஒரே அக்கிரமமா பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஃப்ரீ வில்ல பயன்படுத்தி அப்ப என்ன ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் எனக்கு வந்து ஒரு பஃபலோ ஜென்மம் கிடைக்கிறது அப்படின்னா என்னால வந்து அந்த பஃபலோ ஜென்மத்துல என்னோட ஃப்ரீ வில்ல யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா என்னோட ஃப்ரீ வில் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகணும் இல்லையா ஒரு மீடியம் அதுக்கு தேவை அந்த மீடியம் வந்து அந்த பஃபலோல வந்து டெவலப் ஆகி இருக்காது அதனால அந்த ஃப்ரீ வில்ல நம்மளால பயன்படுத்த முடியாது இப்ப ஃப்ரீ வில் நான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாலே அதுக்கு என்ன தேவைப்படுறது மனுஷ ஜென்மம் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது பாக்கி எல்லாத்தையும் வந்து ஃப்ரீ வில் வந்து சப்ரஸ் ஆகி இருக்கும் அப்ப ஃப்ரீ வில் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலே நம்மளுக்கு என்ன வந்துடுறது சாய்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் நம்மளுக்கு வந்துடுறது ஃப்ரீ வில்னால சாய்ஸ் இருக்கு அப்ப எதுல சாய்ஸ் சாய்ஸ் ரிகார்டிங் கோல் இல்லையா எந்த கோல வந்து நாம சூஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறதுல நம்மளுக்கு சாய்ஸ் இருக்கு இப்ப என்னோட பிரைமரி கோலா நான் வந்து எதை வச்சுக்க போறேன் இப்ப நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கறது என்னோட கோலா வச்சுக்கலாம் நான் வந்து ஆபீஸ்ல வந்து டாப் பொசிஷன் வந்து ரீச் பண்ண மாதிரி என்னுடைய கோலா வச்சுக்கலாம் எல்லா உலகத்தை சுத்தி பாக்குறது தான் என்னுடைய கோல் அதுவாவும் வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா என்னோட குழந்தைகள் என் குழந்தைகளுக்கு வந்து இன்னொரு குழந்தைகள் ஒரு பேர குழந்தைகள் அதோட என் லைஃப் வந்து நான் என்ஜாய் பண்ணுவேன் அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய கோலா வச்சுக்கணும் ஸோ ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் கோல்ஸ் வந்து இருக்கு இப்ப எவ்ரிடே வந்து நம்ம டிவியில வேற புதுசு புதுசா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும்ல அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் என்ன சொல்றது நம்மள என்ன கொண்டு கோலா வச்சுக்கோ ஏன் என்ன உன்னோட கோலா வச்சுக்கோ ஏன் அப்படின்னு வேற டெம்ப்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்போ இப்ப நம்மளோட கொஸ்டினே என்னன்னா நாம எந்த கோல சூஸ் பண்ண போறோம் அனித்திய கோல என்னோட பிரைமரி கோல எடுத்துக்க போறேன்னா இல்லைன்னா நித்தியம் வந்து என்னுடைய பிரைமரி கோல நான் செலக்ட் பண்ணிக்க போறேன்னா நம்ம கோல வந்து எதுக்கு சூஸ் பண்றோம் என்னுடைய பண்டமெண்டல் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகணும் அதுதான் என்னுடைய எய்ம் அதுக்காக எனக்கு ரெண்டு கோல்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த கோல்ல நான் வந்து எதை சூஸ் பண்ண போறேன் அப்படிங்கறது இங்க கேள்வி சோ கரெக்ட் கோல் சூஸ் பண்றது பேரு விஸ்டம் இல்லையா இப்போ வேதம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் லைஃப் ஸ்பேன் கொடுக்கறதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப வந்து இன்ஃபேக்ட் இன்னும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எல்லாம் வாழற வாழலாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்ல ஜப்பான்ல அங்க எங்கெல்லாம் இருக்கா பட் ஓகே ஒரு எயிட்டின் வச்சுக்கோமே அந்த லைஃப்ல நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிற கிளாரிட்டி டெஃபினட்டா வரணும் இல்லையா எழுபது வயசுலயும் வந்து எனக்கு என்னோட கோலே என்ன அப்படின்னு தெரியலன்னு சொன்னா அது எவ்வளவு ஒரு வருத்தமான ஒரு விஷயம் இல்ல ஏன்னா நம்ம பாக்குறோம் இப்ப இந்த சுவாமிஜிஸ் எல்லாம் வந்தா இல்லையா அவள் அவள் எல்லாம் வந்து சத்சங்கம் பண்ணும் பொழுது ஆஸ் யூஸ்வல் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன்ல வைப்பா இப்ப அந்த கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன்ல வந்து ஒரு எழுபது வயசு தாத்தா எழுந்து சுவாமிஜி வாட் இஸ் த கோல் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு கேட்டா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதுக்கு எழுபது வயசு வரைக்கும் அந்த பர்சனுக்கு தனக்கு என்ன வேணும்னே தெரியாம தன்னோட வாழ்க்கையை அவர் வாழ்ந்திருக்கார் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா அதுக்குதான் வந்து வேதம் சொல்றது பரீட்ச லோகான் கர்மச்சிதான் பிராமணோ நிர்வேத மாயாத் முந்தக்க உபனிஷத் ஒன் டாட் டூ டாட் டுவெல் இப்ப லைஃப்ல நம்மளுக்கு எத்தனையோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் ஏற்படுறது இல்ல அத்தனை எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் லெசனா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொரு சிச்சுவேஷனுக்கும் ரியாக்ட் பண்ணாம என்ன பண்ணிருக்கணும் நம்ம அந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்து லெசன் நம்ம கத்து
ஏற்படணும் அதாவது நாற்பது ஐம்பது வயசு மிடில் ஏஜ் கிரைசிஸ் அப்படின்னு சொல்றா இல்லையா என்ன கிரைசிஸ் கோலே தெரியல அதுதான் அவளுடைய கிரைசிஸ் அப்போ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி நாம வந்து இந்த விஷயம் எல்லாம் வந்து லிமிடேஷன் உடையது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாம் ஜென்ரலா வந்து நம்ம வந்து திங்ஸோட பண்ணுவோம் இப்ப எல்லாம் என்ன பண்ற எக்ஸ்பெரிமெண்ட வந்து மேரேஜஸோடயே வந்து நிறைய பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சா ஃபர்ஸ்ட் மேரேஜ் செகண்ட் மேரேஜ் இது செட் ஆகல செகண்ட் மேரேஜ் இது செட் ஆகல தேர்ட் மேரேஜ் இல்லையா எதையோ ஒண்ணு பண்ணி என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம இது வந்து எல்லாமே லிமிட்டட் அப்படிங்கறத நாம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஏன் அப்ப பேரு புகழ் பதவி சொத்து இது எதுவுமே வந்து நம்மளுடைய பண்டமெண்டல் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போறது கிடையாது இந்த அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் அப்படின்னு ஒரு கிங் இருந்தான்ல அவன் வந்து சாகரத்துக்கு முன்னாடி தன்னோட ஜெனரல்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு விஷயம் எல்லாம் சொல்லுவான் ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்லுவான் அதுல வந்து ஒரு விஷயம் என்ன தான் வந்து காஃபின்ல அவனை போடும்போது தன்னோட கைய வந்து இப்படி தொங்க விட்டுருக்கணும் கையில எதுவுமே நான் எடுத்துன்னு போல பாரு அப்படிங்கறத வந்து எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக அவன் ஜென்ரல்ஸ் கிட்ட சொல்லுவான் அந்த மாதிரி வந்து நீ என்ன கூட்டிட்டு போனோம் அப்படின்னு சொல்லுவான் இந்த இந்த மெசேஜ் வந்து வாட்ஸ்அப்ல நம்மளுக்கு எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி வாட்ஸ்அப்ல எல்லாருக்குமே கரெக்டா வந்துடுறது அந்த மெசேஜ் சரி அந்த மெசேஜ படிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வா என்ன ஒரு கிரேட் பர்சன் அலெக்சாண்டர் அப்கோர்ஸ் படிச்சுட்டு டெலிட் பண்ணிடுவோம் திருப்பி திருப்பி ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் திருப்பி வர போறது அதோட முடிஞ்சிடும் சரி அதுல நீ என்ன கத்துண்ட அவன் அந்த மாதிரி சொல்லிருக்கான்ல அதுல இருந்து உனக்கு ஒரு யோசனை கூட வரல அப்போ எல்லா அப்போ அவன் வந்து எவ்வளவு கிங்டம் எல்லாம போய் கான்குவர் எல்லாம் பண்ணி நிறைய அசட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துருந்தான் இல்லையா அப்ப நாம எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏதோ ஆக்டிவிட்டி பண்ணி நிறைய விஷயத்த வந்து அக்வயர் பண்றோம்ல அப்ப எதுக்கு நான் இதெல்லாம் பண்றேன் தென் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் மை லைஃப் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் நம்ம யாருக்குமே ஏன் வரவே மாட்டேங்கிறது எவ்வளவோ மெசேஜஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா அப்ப கூட நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைக்கே ஆக மாட்டேங்கிறது அப்படின்னா இப்ப இதெல்லாம் அனித்தியம் அப்படின்னு சொன்னா ரியல் சொல்யூஷன் என்ன எதுக்காக அப்பறம் நான் இந்த வேலையெல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து கேட்கணும் இல்லையா அது எமதன் ராஜா சொல்ற ரெண்டு கோல்ஸ் உனக்கு அவைலபிளா இருக்கு தௌ தௌ சம்பரீத்திய அப்போ சில ரேர் பீப்புள் சில இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் மட்டும் தான் அதுவும் என்ன வேதத்தோட ஹெல்ப்போட ஏன்னா வேதம் தான் நம்மளுக்கு கோல் பத்தி எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது இல்லைன்னா நம்மளுக்கு அதை பத்தி தெரியாது இல்லையா அப்ப வேதம் சொல்றது கோல் வந்து அதாவது செக்யூரிட்டிய வந்து நீ வெளியில இருந்து எதிர்பார்க்காத அப்படின்னு யார் நம்மளுக்கு சொல்லித்தரா வேதம் தான் நம்மளுக்கு சொல்லி தருது அப்ப நம்ம நம்மளுடைய கோல் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா டிஸ்கவரிங் செக்யூரிட்டி இன் மை செல்ஃப் இல்லையா அத வந்து செல்ஃப் என்கொயரி மூலமா நீ வந்து டிஸ்கவர் பண்ணணும் அதுதான் ஒரே சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு வேதம் வந்து சொல்லி தருது இப்ப நாம நினைக்கிறோம் செக்யூரிட்டி கொடுக்கற பொருள் வந்து வெளியில இருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஜென்ரலா பொதுவா நினைக்கிறோம் பட் வேதம் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வந்து இன்னொரு ஆப்ஷனையும் காமிக்கிறது என்ன ஆப்ஷன் செக்யூரிட்டி ஏன் வெளியில இருந்து வரணும் தான் நீ எதிர்பார்க்கிற செக்யூரிட்டி வெளியில இருந்துதான் வரணும்ங்கிற அவசியம் இல்லையே அப்படின்னு இன்னொரு ஆப்ஷனையும் நம்மளுக்கு வந்து அது எடுத்து காமிக்கிறது ஏன்னா வெளியில இருக்கிற எல்லாமே வந்து அனித்தியமான விஷயமா இருக்கு அப்ப நீ ஏன் செக்யூரிட்டிய வெளியில இருந்து வரணும்னு எதிர்பார்க்கிற அண்ட் இன்னொரு ஒரு கொஸ்டினையும் நம்மளுக்கு ரைஸ் பண்ணி காமிக்கிறது நீ உண்மையாவே இன்செக்யூர்டு தானா அப்படிங்கிற கொஸ்டினையும் வந்து வேதம் நம்மளுக்கு ரைஸ் பண்றது அப்பனா இன்செக்யூரிட்டி அப்படிங்கறது ஒரு நோஷனா நீ வச்சுட்டு இருக்கியா இல்லையா ஒண்ணு வந்து எனக்கு செக்யூரிட்டி வெளியில இருந்து கிடைக்கும்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இன்னொன்னு ஒண்ணு வந்து நான் நான் வந்து உண்மையிலே இன்செக்யூர் அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இல்லையா அப்ப வேதம் சொல்றது வெளியில இருந்துதான் வரணும்ங்கிற அவசியம் கிடையாது அண்ட் ஆல்சோ நீ ஏன் இன்செக்யூர்டா தான் இருக்கணுமா நீ வந்து அதர் வே ரவுண்டா இருக்க கூடாதா அப்படின்னு வேதம் வந்து நம்மளுக்கு கொஸ்டினை ரேஸ் பண்றது இல்லையா ஏன்னா இந்த சென்ஸ் ஆஃப் இன்செக்யூரிட்டி வந்து ஒரு நோஷன் அப்படின்னு வேதம் நம்மளுக்கு சொல்லி தருது அப்போ ஏன் நீ உண்மையாவே என்கொயர் பண்ணி பார்க்க கூடாது அப்படின்னு கேக்குறது இப்ப நம்ம ஸ்கூலு காலேஜ்ல எல்லாம் படிக்கும் பொழுது எதை பத்தி படிப்போம் பாக்கி எல்லா விஷயத்த பத்தி படிப்போம் நம்மள பத்தி நாம ஸ்கூல் காலேஜ்ல படிக்கிறது கிடையாது இல்லையா நான் யாரு அப்படிங்கறது எந்த சிலபஸ்லயும் நம்மளுக்கு இருக்கிறது இல்ல இந்த அப்சர்வர் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த நோவர் அப்சர்வர் அதை வந்து நாம கண்
அப்சர்வ்டு விஷயத்தை பத்தி தான் நாம டோட்டலா படிக்கிறோம் இப்ப அந்த அன்அப்சர்வ்டு அப்சர்வரை நீ ஏன் என்கொயர் பண்ணி பார்க்க கூடாது அப்படின்னு வேதம் வந்து நம்மளுக்கு கொஸ்டின் ரேஸ் பண்றது கசியம் கோகம் குதாயாத தத்துவம் சிந்தைய ததிக பிராத்தா பஜகோவிந்தம்ல வருது அப்ப செல்ஃப் என்கொயரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பாசிபிலிட்டியும் நாம வந்து எங்கேருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் வேதத்துல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அண்ட் நீ வந்து உன்னை பத்தி தப்பா நினைச்சுட்டு இருக்கலாம் அப்படிங்கிற பாசிபிலிட்டியும் வந்து வேதம் தான் நம்மளுக்கு சுட்டி காமிக்கிறது அப்ப நம்ம அட்டென்ஷனை இப்ப நம்ம நம்ம பக்கமே திருப்புறதுக்கு வேதம் நம்மளுக்கு சொல்லி தருது இப்ப சில இன்டெலிஜென்ட் மக்கள் மட்டும்தான் இதுக்கு வருவா தௌ சம்பரீத்திய தௌனா இந்த ரெண்ட சம்பரீத்தியான அனலைஸ் பண்றது லைஃப்ல நல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அனலைஸ் பண்றது பரீட்சை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பரீட்சை லோகான் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சம்பரீத்தியான அனலைஸ் பண்ணி தௌ சம்பரீத்திய விவினக்தி தீரகா யாரு வந்து இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா அனலைஸ் பண்ணி பாக்குறாளோ அவனை வந்து விவேக்கி அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்றது தீரகா அப்படின்னா விவேக்கி அவனால செப்பரேட் பண்ணி பார்க்க முடியறது ஸ்ரேஸ்க்கும் பிரேஸ்க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் அவனுக்கு நல்லா தெரியறது சோ என்ன தேவைப்படுறது இங்க அப்படின்னா இந்த செட் அப் சேஞ்ச் வந்து தேவைப்படுறது டிரான்ஸ்பர்மேஷன் வெளியில தேவைப்படல டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆக்சுவலி உள்ளுக்குள்ள தேவைப்படுறது ஏன்னா வெளியில எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு நாம நிறைய ட்ரை பண்ணிருப்போம் இல்லையா ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒய்ஃப் சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுவா ஒய்ஃப் வந்து ஹஸ்பண்ட் சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுவா பேரண்ட் வந்து சைல்ட் சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுவா சைல்டு வந்து பேரண்ட சேஞ்ச் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் அப்புறம் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து கவர்மெண்ட சேஞ்ச் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லையா அத்தனையும் ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி நாம ஆக்சுவலி என்ன ஆயிட்டோம்னா டயர்ட் ஆயிட்டோம் இல்லையா அதனால ஃபார் அ சேஞ்ச் என்னையே சேஞ்ச் பண்றதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணக்கூடாது இல்லையா இப்ப சில பேர் தான் வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கே வருவா நம்மளையே சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து சில பேர் தான் வருவா ஸ்ரேயோகி தீரோகி பிரேயசோ விரிணீதே இப்ப இன்டெலிஜென்ட் பர்சன்ஸ் மட்டும்தான் செல்ஃப் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் தன்னோட கோலா வச்சுப்பா அந்த கோலுக்கு பேரு மோக்ஷம் அதுதான் ஸ்ரேயகா ஸ்ரேயக தீராக விரிணீதே தீரானா கரேஜியஸ் வீரம் உள்ளவன் அது கிடையாது என்னது விவேகி இந்த பிரித்து பார்க்கிற சக்தி உடையவன் டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் பர்சன் அபிவிரிணீதேனா ஹி சூசஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் பிரேயசக ஹி அப்போ பிரேயச விட்டுட்டு அவன் வந்து எதுக்கு வந்திருக்கான் ஸ்ரேயச அவன் சூஸ் பண்ணிருக்கான் வெளி வேர்ல்ட சேஞ்ச் பண்றதை விட்டுட்டு தன்னை சேஞ்ச் பண்றதுக்கு அவன் வந்து வந்திருக்கான் அப்ப சேஞ்சும் என்னது என்ன விதமான சேஞ்ச் இங்க நடக்க போறது எல்லாத்தையும் பார்க்கற பெர்ஸ்பெக்டிவ சேஞ்ச் பண்றதுதான் வந்து இந்த சேஞ்ச் அப்ப தீரகா ஸ்ரேய விரிணீதே செல்ஃப் டிரான்ஸ்பர்மேஷன அவன் வந்து செலக்ட் பண்றான் அந்த அதர் கேட்டகரி யாரு மந்தகா மந்தகா யோக கஷேமா திரிணீதே மந்தகானா என்னது புத்தி மந்தமா இருக்கிறவா யாரு வந்து பகவானே கொஞ்சம் தான் கொடுத்திருக்கான் அதை யாரு வந்து ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணலையோ அவளை வந்து நம்ம மந்தகா அப்படின்னு சொல்றோம் அவ வந்து பிரேயேகே விரிணீதே என்ன பண்ணுவா அவ வேர்ல்ட சேஞ்ச் பண்ற வேலையில அவ வந்து ஈடுபட்டு இருப்பா அதுலயும் வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருப்பா வேர்ல்டு எப்படி சேஞ்ச் பண்ண முடியும் வேர்ல்டு சேஞ்சே பண்ண முடியாது ஆனா அது தெரியாம அவ என்ன பண்ணிட்டு இருப்பா வேர்ல்ட சேஞ்ச் பண்ற வேலையில போராடின் இருப்பா அப்ப யோக கஷேமா எப்படி பண்றா யோகா கஷேமா பொருள் அக்வயர் பண்றது அத மெயின்டைன் பண்றது யோகம்னா அக்வயர் பண்றது கஷேமம்னா அத பாதுகாக்கிறது இதுதான் மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் வந்து பண்ணுவா கடகட கடகடன்னு ஒரு வீட்டை கட்டிடுவா பெரிய வீடு வேணும்னு ஆசையா இருக்கும் பெரிய வீட்டை கட்டிட்டு ஒரு மாசம் கழிச்சு வந்து அழுவா ஏன் அழறேல் ரொம்ப பெருசா வீட்டை கட்டிட்டேன் அத மெயின்டைன் பண்ண முடியல அதனால சின்னதா ஏதாவது ஒரு பிளாட்டுக்கு வாடகைக்கு போயிடலான்னு பாக்குறோம் அப்ப இவ்வளவு பெருசா ஒரு வீடு கட்டினியா அதை என்ன பண்ணுவேன் அத வாடகைக்கு விடலான்னு பாக்குறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அக்வயர் மெயின்டைன் அக்வயர் மெயின்டைன் இந்த வேலைதான் நம்ம எல்லாருமே பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்ப நம்ம திங்ஸ் மட்டுமா அக்வயர் பண்றோம் வேற என்னத்தையும் அக்வயர் பண்றோம் ரிலேஷன்ஷிப்ஸையும் நாம வந்து அக்வயர் பண்றோம் சரி ரிலேஷன்ஷிப் அக்வயர் பண்ணா மட்டும் போருமா அத மெயின்டைனும் பண்ணணும் அப்ப நம்மளுடைய ஃபேமிலியில எல்லாருக்கும் பர்த்டே வரும் வெட்டிங் ஆனிவர்சரி வரும் அந்த டேட் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கரெக்டா வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் அனுப்பணும் ஹாப்பி பர்த்டே போடலனா அடுத்த நாள் அவ என்ன பண்ணுவா என்மேல உனக்கு வந்து 
அக்கறையே இல்ல அப்படின்னு நம்ம கிட்ட வந்து கோச்சின்றுவா ரிலேஷன்ஷிப் ஆப்வியஸா வந்து நம்ம மெயின்டைனும் பண்ணி ஆகணும் இப்ப யோக ஷேம இப்ப நம்ம லைஃபோட டைமையே வந்து இந்த யோகமும் ஷேமமும் எடுத்துன்றது அப்படி எடுத்துட்டு அவளால எப்படி வந்து ஸ்ரேயாக்கு வர முடியும் இல்லையா அப்ப இத சூஸ் பண்றவா வந்து மந்தகா அப்ப இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் என்ன பண்றா அனன்யா சிந்தையந்தோமா ஏஜனா பரியுபாசதே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானா யோகக்ஷேமம் வகாம் யகம் அப்ப ரொம்ப லிமிடெட் டைம்ல தான் அவ வந்து யோகக்ஷேமத்துக்காக பயன்படுத்துவா ஸ்பெண்ட் பண்ணுவா எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடுவா பகவான் கிட்டாவா விட்டுடுவா ஃபியூச்சர்ல என்ன வேணா நடக்கட்டும் என்ன வருமோ எனக்கு கவலை இல்ல ஏன்னா வந்து அத பகவான் பாத்துப்பான் அப்படின்னு அவ வந்து அத விட்டுடுவா இப்ப நான் வந்து என் டைம எதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் வந்து மோட்சத்துக்காக தன்னோட டைம ஸ்பெண்ட் பண்ணுவா ஒன்ஸ் மோட்சம் கிடைச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளவுதான் அதை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் கிடையாது இல்லையா நோ மெயின்டைன்ஸ் ரிக்வயர்ட் அதனால மந்தக அன் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் வந்து யோகக்ஷேமா இந்த திங்ஸ் அக்வயர் பண்றதுனாலயும் மெயின்டைன் பண்றதுனாலயும் அவளுக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அதனால அவ பண்றா பிரேயகா பிரிணீதே பிரேயச அவ சூஸ் பண்றா இப்ப வேத பூர்வ பாகத்தை அவ வந்து சூஸ் பண்றா இப்போ நீங்க வந்து ஒரு இடத்துக்கு நடந்து போனோம் சரியா வண்டி எல்லாம் எதுவுமே இல்ல நடந்துதான் போனோம் ஆனா போற பாதையில புல்ல கல் இருக்கு முள் இருக்கு கிளாஸ் பீசஸா இருக்கு ஒரே அழுக்கா இருக்கு அப்ப வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு பேர் வந்து யோசனை சொல்றா நீங்க இப்படி போனோம்னா இந்த புல் பாதையும் வந்து கார்பெட்டால வந்து கவர் பண்ணிட்டேன்னா நீங்க நடக்கும்பொழுது உங்களுக்கு ரொம்ப சேஃபா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு பர்சன் சொல்றா இன்னொரு பர்சன் வந்து கார்பெட் எல்லாம் ஃபுல்லா போடணும்னா வேலைக்காகாது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் நீங்க ஏன் ஒரு சப்பல் வந்து கால்ல போட்டுட்டு நடந்து போயிடக்கூடாது அப்படின்னு இன்னொருத்தர் வந்து நம்மளுக்கு அட்வைஸ் பண்றா அப்ப சர்வத்திர சம்பத சந்துஷ்டம் எஸ்ய மானசம் உபான கூட பாதசிய நனு சர்மா விரதாம் நகி அது மாதிரி மென்டல் கம்ஃபர்ட் வேணும் அப்படின்னு நாம எல்லாரையும் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றோம் இல்லையா நம்மளுக்கு இப்படி இருந்தாதான் கம்ஃபர்டபிள் இந்த பர்சன் என்கிட்ட இப்படிதான் நடந்துக்கணும் அப்படின்னு அந்த பர்சனை சேஞ்ச் பண்றதுக்கு நாம வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அது வந்து எப்படி அப்படின்னா வேர்ல்ட ஃபுல்லா கார்பெட் போட்டு கவர் பண்ணி அதுக்கப்புறமா நான் நடந்து போவேன் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி அதுக்கு மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு பதிலா நான் வந்து என்னோட மைண்டையே சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன்னா எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் எவ்வளவு ஈஸி இல்லையா துக்கேஷ்வனு விக்னமனாக சுகேஷு விகத ஸ்பிருக வீத ராக பய குரோதக சித்தீர் முனிருச்சியதே செகண்ட் சாப்டர் சம துக்க சுக ஸ்வஸ்த சமலோஷ்டம காஞ்சன துல்ய பிரியா பிரியோ தீரக துல்ய நிந்தாத்ம சம்ஸ்ருதி இது வந்து போர்டீன்த் சாப்டர் மானாபமானையோ துல்ய துல்யோ மித்ராரி பக்ஷயோ சர்வாரம்ப பரித்தியாகி குணாதீத ச உச்சியதே இதுவும் போர்டீன்த் சாப்டர் அப்ப எல்லாமே வந்து கீதா ஸ்லோகம் இப்ப செல்ஃப் நாலேஜ் அப்படிங்கறது என்னன்னா மென்டல் சப்பல் மாதிரி நாம வந்து அடுத்த வாழை பத்தி கவலையே பட வேண்டாம் ஒரு இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் என்ன பண்ணுவான் மென்டல் சப்பல போட்டுட்டு இந்த வேர்ல்ட அனாயாசமா அவன் டீல் பண்ணிட்டு அவன் வேலையை பார்த்துட்டே இருப்பான் பாக்கி டீடைல்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாக்கலாம் ஓம் பூர் நமத பூர் நமிதம் பூர் நாத் பூர் நமுதட்சதே பூர் நசிய பூர் நமாதாய பூர் நமேவாவசிஷ்யதே ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நம ஹரி ஓம்